Всем привет! С вами канал Убивая BPM, и сегодня мы бы хотели раскрыть для вас отечественную рэп-индустрию с достаточно нетривиальной стороны. Многие музыканты упоминают в текстах своих треков различные культовые места, которые являются очень важными для биографии того или иного артиста. Мы постоянно слышим отсылки и разные названия, иногда пропуская мимо ушей настоящий смысл данных строчек. Мы выбрали для вас несколько самых упоминаемых мест из текстов рэперов. Если вы можете вспомнить еще что-то, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а мы начинаем. Поехали! Иремель Аврора. Данные наименования мы можем часто услышать в треках Фейс, настоящее имя которого Иван Дремен. Как известно, Иван родом из Уфы, так называемые русской Атланты, и данные наименования отсылки к географии города. Улица Аврора находится в Уфе, в Кировском районе, в микрорайоне Белореченск. Все дело в том, что в Уфе существовала одноименная с улицы преступная организация. Иван часто менялся, перепрыгивал из крайности в крайность, сменив субкультуру Эма на кардинально другой вектор, став уличным хулиганом. По словам Фейса, он занимал лидирующие позиции в двух уфимских группировках Иремель и Аврора, где молодые парни избивали людей, воровали телефоны и творили все, что им вздумается. В одной из своих песен Фейс сознается, что тогда был фанатом музыки АК-47. Таким образом, подобные отсылки в текстах Фейса это отсылки к его преступному прошлому. Благодаря своим хулиганским компаниям Фейса часто привлекали к ответственности. Рэпер был постоянным гостем детской комнаты милиции в Кировском РВД. Это крайне негативно сказывалось на успеваемости парня. Более того, Фейс начал употреблять марихуану и МДМА. Ситуация обострилась настолько, что Фейса был на грани попадания в детский дом, но каким-то образом ненастье обошло его стороной. Кащенко. 11 мая 2018 года Бульвар Депо выкладывает в сеть свой клип Кащенко. Трек с альбома Рэп 2. Клип сразу же стал культовым и популярным, в основном из-за своей интересной режиссуры и постановки. Сегодня на нем уже более 11 миллионов просмотров. Трек Кащенко стал очень популярным, что открыло для многих заведение под названием Кащенко. И что же это такое? Это психиатрическая клиника в Москве, расположенная по адресу Загородное шоссе, дом 2. После проведенной в 2017 году реформы является одной из трех московских больниц данного профиля. В экстренном, неотложном и плановом порядке в больнице оказывают первичную и специализированную психиатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и реабилитацию. В интернете в честь данной больницы даже назвали стиль общения – кощенизм. Стиль общения на форумах или эхо-конференция, характеризующийся провокационными, главным образом просемитскими, антисемитскими, этнонационалистическими, агрессивно-мещанскими или психиатрическими высказываниями, ситуационной насмешкой над собеседником. Кощениты — это группировка сетевых провокаторов или троллей, использующих кощенизм как стиль электронной переписки. Шмани Саунд Шмани Саунд — звукозаписывающая студия в Москве, которая известна тем, что там постоянно тусуются рокеты, весь состав баунда. Главным на студии является, конечно же, Фреск, потому что именно он записывает своих товарищей, пишет биты и сводит треки. Именно там записываются альбомы Рокета, Лил Драг Хилла и до недавнего времени Марка Найн. Сегодня Шмани Саунд открыта для работы со всеми рэперами, и туда может прийти любой желающий. Гостиница Космос. Это место стало по-настоящему культовым после выхода релиза многознала Гостиница Космос. Данный релиз пятый в дискографии артиста. Он родом из города Печоры, что в 2000 километров от Москвы. Википедия информирует, что там живет около 40 тысяч человек. В качестве иллюстрации к альбому кадр с одинокой дымящей трубой завода. Понятно, откуда Максим черпает этот простор и эту загадочность своих песен. Гостиница с таким исконно советским названием это ныне заброшенное здание в Печоре и вот что о нем говорит сам Многознал. Уже несколько лет она закрыта. Сейчас это заброшенное здание, великущее своей пустой неизведанностью. Однако для меня космос является бесконечно важным символом прошлой жизни, от которой остались лишь неоднозначные воспоминания. В понимании Максима упомянутая гостиница это олицетворение всей Печоры и Крайнего Севера в целом. Здесь всегда темно, холодно, здесь от аморфного, неподвижного состояния сходит с ума. Позже на трек «Гостиница Космос» вышел клип, про который Макс говорит следующее. «Гостиница Космос» — это то место, за которым я наблюдаю круглосуточно на протяжении 25 лет. Сам клип должен, на мой взгляд, служить метафоричным отражением жизни людей из мест, откуда я родом. Я чувствовал недосказанность, пока не сделали это видео, поскольку релиз требовал завершения в конце этого года. Когда снова началась зима, нужно было завершить историю «Гостиницы Космос» клипом и закрыть этот альбом. Кеннингтаун. 
Ч ты пишет денег там? Вас миллион, но мой кумир Гриша Перельман, Кеннинг Таун, Зигитаун, значит хватай инвалида. Оксимирон имеет не самую простую биографию. В детстве он пережил не одну эмиграцию и пожил в разных частях Европы. Особое время его юности проходило в Англии, в Лондоне. В ранних треках он постоянно упоминает Кеннинг Таун, район в восточном Лондоне, который имеет номер Е16, и о котором мог все упоминать в треке Восточный Морда. Я не расист, но тут каждый второй рангу. Сюда блуд, болевуд, храм. Это Е16 перемешку нас и Бангладеш и там. Исходя из содержания выше приведенного трека, в Кингтауне не происходит ничего хорошего. И это правда, ведь данный район далеко не самый благополучный в Лондоне. Там присутствуют грабежи, разбои, насилие. И среди всего этого жил Мирон Янович, что не могло не сказаться на нем и на его творчестве в будущем. Грин Парк. Год назад я сидел на скамейке в общественном парке На углу Бэктон и Баркин Грин Парк это один из королевских парков Вестминстера в Лондоне Представляющий собой своего рода перемычку между Гайд Парком и Парком Сейнт Джеймс Это второе место, которое частенько упоминает Окси Которое стало названием для целого объединения Парни из Green Park Gang начинали творческую деятельность вместе с Мироном. Кул cool, людей играет по корке, видел Локи Бой, он выступает в Гонконге. Green Park, жив, пока живы мы? Скажи, кто раньше бы разрешили наши ряды? Первые публичные выступления Оксимирона давались в лондонском Green Park. Здесь в середине нулевых начала сколачиваться русскоязычная музыкальная тусовка. Сначала панки и металлисты, затем рэперы. У истоков этой рэп-истории стояли те, кто сейчас собрались под названием Green Park Gang. Green Park Gang это не совсем группа в классическом понимании этого слова, скорее коллектив пяти независимых артистов. Маркул, Мани, MC No Limited, Loyal и Дэн Бро. У каждого есть своя история. Черный дельфин. Это одно из самых жутких мест, которое стало культовым в текстах рэпера Гио Пики, о котором наши подписчики, возможно, не слышали. Предлагаем, кстати, ознакомиться. Откройте для себя много нового. Под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином И в жизни видеть лишь раз его доводилось Черный дельфин — это исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в городе Солилецк, рядом с озером Развал. Самая большая колония подобного типа в России. В настоящее время в колонии содержится около 863 человек. Количество персонала — 900 человек, что означает, что на каждого осужденного приходится более одного тюремщика. Колония получила свое неофициальное название по сооруженному в ее дворе фонтану со скульптурой, изображающей черного дельфина. Также дельфин — это поза, в которой встают заключенные при осмотре. Зеки здесь живут под круглосуточным наблюдением. На прогулке каждого из них выводит целый отряд тюремщиков, а чтобы никто даже не пытался бежать, на голову им надевают черные мешки. За свои страшные преступления эти арестанты остаются в черном дельфине до конца своих дней. Это самая страшная тюрьма в нашей стране, в нее отправляют самые опасных преступников, маньяков, людоедов и террористов. Многие из пожизненников черного дельфина просили о выходе по УДО, но пока это не удалось никому. Говорят, судьи по умолчанию отказывают таким просителям, а потому колония в Солилецке до сих пор остается тем местом, откуда заключенные могут выйти лишь в одном случае – после своей смерти. А на этом у нас все. Не забывайте писать в комментариях места, о которых мы забыли упомянуть. Возможно, мы сделаем вторую часть. Не забывайте про лайки и подписки. Всем пока!